Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vlog. Ya es lunes, qué rápido se pasa el tiempo, como siempre. Oigan, estamos a punto de salir de la casa para ir al súper. Ya ven que los lunes es de refri pelón. <ríe> Así que vamos a ir a abastecernos. Por ahí luego, más adelante, que tenga más tiempo, les platico cómo están las cosas. Pero hay algunos rebrotes un poco serios en China. Y pues nos da cosita de que en nuestra ciudad también vayamos a tener algún rebrote del bicho. Y la gente últimamente se pone medio loca. <ríe> y arrasan con todo lo del súper. Así que por si las dudas, vamos a ir a abastecernos de todo lo que podamos. Sin exagerar obviamente, pero pues más vale prevenir que lamentar, ¿no? Y pues sí, ya no. Estamos en el súper y vamos a pasar al área de decoraciones de Año Nuevo Chino, que esta ya se les había enseñado por Instagram, me parece. Creo que no se las enseñé por aquí. Me encanta todo. De hecho, fíjense que yo quiero comprar de esos, esos chiles que están por acá para colgarlos en la casa. Me gustan mucho, los quiero comprar. No es que la vez pasada que venimos no se puso medio loco porque quería jalar todos los adornos. <risa> Esperemos que hoy esté más calmado. Sí quisiera comprar un tigre también. ¿Qué demonios es eso? <risa> o sea, es una cola de tigre, pero ¿y eso dónde te lo pones? <risa> Las alcancías con el tigre que me encantó. ¡Ah, oh, qué hermoso! Este, este amarillito, ay, qué bello. Ya, me gustan estos y mis chiles. Los quiero. Ya estamos en el súper y miren, ya pusieron afuera todas las botanas porque ya viene Año Nuevo Chino. Y he visto que por lo menos en esta región a los chinos les gusta mucho estar botaneando con frutas secas o con nueces o semillas. Y pues aquí está todo con decoración del Año del Tigre. Aquí tenemos más de las botanas para Año Nuevo Chino, pero estas son más como para regalo. Se usa también dar... ¡Ay! ¿Qué pasó? Oh no, tiró el libro que trae en la mano. Ok. Ahí está. Noah, ¿a qué hora lo tiraste? <risa> Perdón, grabar con bebé es medio la locura. Toma. Les decía, estas son para regalo, como regalo muy fancy. Y aquí hay más cajas, miren qué bonitas. Muy bien, ya estamos estacionados enfrente de la ardillota. Como siempre, esperando a Steven, a Noah, a que se calma. Ay, oigan, qué pesado. Desde, en serio que desde esa vez que le dimos la fruta a Noah, ya ahora cada que viene se comporta como un poquito mal porque quiere las frutas. Y esta vez no había nada de frutas porque hay mucha gente comprando para Año Nuevo Chino. Entonces no había nada de frutas eh, de las que ya tienen partida para probar. Y no así de que no. Pero ya, ya está calmadito ahorita. Y de aquí... Me parece que Steven quiere ir a ver ropa, no sé la verdad, ya venimos un poco tarde hoy, normalmente venimos en la mañana, pero hoy eh, venimos en la tarde y no queremos que nos agarre el tráfico de regreso a la casa, así que no sé cuánto tiempo vayamos a estar por aquí. Hay mucha gente y veo mucha gente comprando y este, es que fíjense que cuando es año nuevo chino, me alejo un poco, <risa> cuando es año nuevo chino, eh, es como Navidad en México, hagan de cuenta Que hay un montón de gente que compra y compra comida Y comprando regalos y comprando todo Entonces pues se complica un poco salir Por el sentido y el dónde estacionarse y eso Y Noa Pero bueno, sigamos paseando Hola Noa <ríe> Sus zapatotes Ahí vamos, ahorita nos vamos Perdón, hoy cada que lo quiero grabar El niño grita <ríe> Vamos. Estoy esperando a Steven que ahora está en el baño. Ya cambiamos a no. No se quiere sentar con los adornos. No. 
Ignoremos el hecho de que trae calcetines diferentes. Nos salimos de la casa a las carreras como siempre. Y decidimos venir un ratito al café de bebés. Noah como siempre ya está en su estufa. Ya estuvo jugando con otro bebé que es como dos meses más grande que Noah. Y ahora está en su estufa y en su cocinita. Y ya ven que a él le gusta mucho todo lo de cocina. ¿Qué quieres? ¿Lavar? No hay agua, no. Qué bonito tocas, ¿no? Ya casi nos vamos, vamos a dejar que no juegue un ratito más aquí en las pelotas y nos regresamos a la casa. Pues vamos a comer otra vez vegetales juntos. Esta vez no tenemos tofu, así que Steven le puso albóndigas. Qué rico. Esto lo acompañamos con arroz. Vamos caminando. Vamos a ir al Starbucks a checar la colección de Año Nuevo Chino. Tiene Steven aquí viene nada. No. Y Lulu está con mis suegros hoy. Pues ya estamos aquí, pésimas noticias. En este espacio vacío, ahí está la taza que yo quería. ¡Qué tristeza! Ay, se me pasa por venir tan tarde. Oigan, es que salieron desde la semana pasada y yo no sabía. Pero miren, aquí hay más. Está bonito que la taza que yo quería hagan de cuenta que era blanca con este diseño que está aquí ay qué tristeza mira a Noah le gustó el tigrecito que está aquí ahí vamos ahí vamos yo creo que van a notar que mi bebé se ha vuelto bien gritón verdad en el video de ayer también se lo pasó grite y grite en esta parte también yo tenía bastante que no venía Y cambiaron todas las tiendas que habían de zapatos Y ahora son de carros Carros eléctricos chinos Por acá También tienen otros Estos hacen un ruido muy chistoso cuando se estacionan Qué chistosos están Vean Miren quién anda caminando a cuatro patas. ¡Wow, Lulu! Todavía no puede correr bien, pero ahorita se puso a perseguir pájaros. Como pudo le corrió. Pobrecita, tenía mucho que no los perseguía. Hasta les ladró y todo. Hoy, ¿qué pasó? Hoy hace mucho frío. Mucho, mucho, mucho frío y mucho viento. Vea, está congelado ahí. Ay, primavera llega ya. ¿Quién sabe por qué habrá tanto pájaro y paloma hoy? Pero Lulu estaba encantada persiguiéndolos. Nada más que nos dijo con el doctor que todavía esta semana no la dejáramos correr mucho. Porque pues puede lastimarse su patita. Pero vean, despacito sí puede caminar con las cuatro ya. <risa> la pata pelona es la que estaba rotita. Por eso no tiene pelo. Recuerden que la raparon a la pobre. Pero oigan, qué bueno. Me da muchísimo gusto ya ver a mi bebé Lulu. Eh, como mejor de ánimos y más activa, ya está comiendo otra vez. Le digo, Steven, que se me hace que perdió un poquito de peso. Porque pues, no se puede ejercitar. Estaba tristona, no quería comer bien, pero ya está mejor. También saben que le noto el pelo, el pelaje. Yo lo veo como menos brilloso y más despintadito. Vean esto, nos han venido a dejar un paquetito con decoraciones de año nuevo chino. Es de parte de un banco. Venía también con una hoja de promoción del banco, pero esa ya la saqué. A ver, dejen, extiendo aquí y les enseño. Miren, queda así. Son las decoraciones para la puerta. Esto que está aquí es la parte de arriba. O sea, simulemos que esto es la puerta. Pues esto va arriba. Y estos dos de los lados. Y el carácter de la suerte va pegado en medio. Que este por lo general se pega así. O sea, se pega al revés. Y sí, dieron dos de este, entonces yo creo que uno es para alguna otra puerta que tengas por ahí. Y también nos dieron un montón de, de sobrecitos rojos de Humbaus. Y esto es lo que se usa para meter el dinerito que vas a dar de regalo. Recordamos que en Año Nuevo Chino se da 
no se dan regalos en sí, se da dinero de regalo a los niños. Eh, niños o adolescentes, en mi familia no hay, así que pues estos no los vamos a usar, pero tradicionalmente son para eso. <risa> Miren cómo amaneció el cabello de Noah bien parado. <risa> Ay, se mueve Noah. A ver, ¿me dejas ver tu cabello? ¡Wow! ¡Qué cabello más parado, Noah! ¡Te hace falta corte! Hola, Noah. ¿Estás de asistente de papá? <ríe> Oigan, es que estamos preparando para las clases de invierno que empiezan mañana. Y a Noah le gusta estar ahí con Steve. <ríe> le gusta ver a la impresora. ¡Hola, hola! ¿Cómo les trató la semana? Llegó el momento de dar nuestros updates y nuestro chisme semanal. Oigan, pues yo estoy terminando de armar mi material para las clases de invierno. Esta semana la tuvimos de descanso, entre comillas, que descansar es lo último que hicimos. Um, y las clases de invierno van a durar 8 días, 8 días esta vez, no 10, van a durar 8. Y pues <ríe> es un periodo muy cansado, eh, por lo que les quería decir de una vez... Que el próximo viernes no va a haber blog porque pues toda la semana vamos a estar trabajando. Entonces no hay mucho que contarles ni mucho que grabarles. Eh, pero planeo subir un chisme time el viernes. O sea, en vez de blog, de todas maneras va a haber video, pero no va a ser blog, va a ser chisme time. Y si puedo durante la semana también un video eh, de los cortitos de Steven como cabrero chino y un video de libros. Que de hecho el video de libros se los debo desde la semana pasada. Pero a la mera hora nada más alcancé a grabar uno. Entonces, eh, no, otra vez no se cumplieron mis metas de grabación. Y pues ya esta semana estuvo un poco más tranquila con Lulu. Pero de todas formas sí fue como que una presión más estarla cuidando a la pobrecita. Porque es que es bien canija y quiere andar corriendo y quiere andar brincando. Y pues nos da miedo que se vaya a lastimar la patita. Entonces uno tiene que andar atrás de ella. Luego ayer no y yo nos dio una alergia tan pero tan fea. Que Noah todavía anda mocosito. Pues parece que le está saliendo pura agua de la nariz. Hagan de cuenta. Le decía a mi hermana de que yo esperaba que Noah siguiera el gen chino. Y que no batallara con las alergias porque yo batallo desde niña. Y pues no, nos dio al mismo tiempo. Entonces me imagino que somos alérgicos a lo mismo. Que yo creo que ha de ser el polvo. Porque estos días sí noté que han estado algo contaminados polvos. Ah, me dio un ataque de estornudera. Lo siento. Si ven que paro el video es eso, es mi alergia. Yo ya me la controlé, pero pues... Noah no puede tomar tanta medicina como yo tomo para las alergias y el pobrecito anda con la naricita siempre con moquito. Y también hoy en los ratos que tenía sin estar haciendo lo de mi material porque hay que dejar descansar la impresora, la computadora se me quedó sin pila, me puse a limpiar para empezar eh, la limpieza de primavera o limpieza de fin de año chino que aquí se utiliza a limpiar toda la casa a profundidad lo cual me gusta mucho. Y ya me salieron como dos bolsotas de esas grandes negras de basura. Y eso que nada más limpié la mitad de la cocina y una recámara. Imagínense cuánta basura va a salir. Estoy en shock de toda la basura que se acumula y de las cosas que ya no sirven o que uno ya no quiere. Y hay que separar para donar. Que se va a donar, que se va a tirar. Las, las cosas de cartón también se separan aparte porque eso se lleva a reciclaje. Entonces es bastante trabajo. Bastante trabajo, pero lo bueno que yo aprovecho cuando estoy limpiando para escuchar mis audiolibros Y así es como cumplo mis metas de lectura Porque luego me preguntan que si digo que no tengo tiempo, ¿cómo lo hago para leer tanto? Es que yo creo que la mitad de lo que leo, leo en el año es en audiolibro Y lo hago cuando estoy limpiando o cuando voy al trabajo o cuando vamos manejando Y pues así, así es como mantengo mi ritmo de lectura Oigan, y ahorita que mencioné manejar les quería comentar, ¿se acuerdan que les había dicho que teníamos planeado hacer un viaje en carretera a toda la familia, o sea, incluida Lulu? Pues no, ahora sí, yo creo que es un 99% seguro de que no lo vamos a hacer porque hay varios rebrotes por China y arruinan los planes, arruinan los planes, la diversión y los viajes. Y pues no son rebrotes así de que guau, wow, de que miles y pues no. Pero ya saben que en China desde que sale un caso o dos casos... Y cierran todo y ponen la ciudad en cuarentena y hacen que todo el mundo se haga el test. Y cuando digo todo el mundo es en serio todo el mundo. O sea, si en una ciudad son 10 millones, pues los 10 millones van a hacerse la prueba una y otra vez hasta que el gobierno esté satisfecho. Y, y esto, bueno, a mí, 
a veces que sí digo, ay, en serio es necesaria tanta cosa. Pero pues los chinos yo veo que están muy satisfechos con el sistema porque en serio que no quieren ni un caso. O sea, el gobierno tiene esa política, se llama la política de cero casos. Y, y no sé, en esto sí difiero un poco con los chinos porque yo no lo veo, no veo que sea un sistema sostenible. O sea, digo, ¿hasta cuándo tiempo vamos a aguantar así? Digo, si en todo el mundo hay... Eh, ni modo de que nos quedemos cerrados por siempre, ¿verdad? Creo que es un tema en el que estoy un poco en conflicto porque entiendo por qué lo hacen, estoy de acuerdo con que se tomen medidas y, y sí, me gusta vivir en una ciudad donde no hay ningún caso de COVID y uno puede salir perfectamente a hacer sus cosas, pero a la vez cuando hay un rebrote sí siento que, que o sea, que van así ¡pum! O sea, de estamos muy normales a ¡pum! Todo el mundo enloqueció. Entonces, no sé, me causa un poco de conflicto la manera en la que se manejan las cosas, pero pues no soy experta en cómo llevar un país, ni en cómo llevar una pandemia, ni en virus, ni en absolutamente nada. Entonces, solamente solamente creo que ya estoy como todos, así de que, ¡ay, oh, ya van dos años, por favor, ya quiero normalidad! Quiero poder hacer eh, planes sin tener siempre el temor de igual lo voy a tener que cancelar porque el movimiento bicho sigue evolucionando y salen nuevas variantes y la, y la gente se empieza a contagiar otra vez, entonces ah, pero si sí, el caso es que el viaje que queríamos hacer es de carretera hacia el sur, entonces la provincia que está al sur de nosotros que tendríamos que pasarla es una de las provincias con rebrotes y la que está digamos que al sur pero al ladito que podría ser nuestra ruta alterna también tiene rebrotes entonces la cosa aquí es de que pues nadie te detiene, puedes entrar a la provincia. El problema es que cuando salgas de la provincia no te van a dejar entrar a ningún otro lado, incluyendo a veces hoteles y pues eso es un problema enorme. Ya ven que aquí se maneja todo con el código de salud y pues es con el celular. Entonces cuando tú pasas una provincia tu celular lo detecta y cuando entres a la otra provincia iba a decir que vienes de esa provincia con infecciones, entonces igual y no te van a dejar entrar, más aparte otro problema es de que ahorita están pidiendo hacerte eh, la prueba de COVID para moverte de provincia en provincia y también te la piden para regresar a la ciudad donde yo vivo, esto es, depende de cada ciudad, algunas ciudades no, pero donde yo vivo sí, entonces si yo salgo de la ciudad, cuando quiera regresar necesito hacerme la prueba de COVID eh, en las últimas 48 horas de mi regreso y aquí pues no hay problema, digo, es un es algo incómodo, pero pues va, nosotros de adultos los hacemos. La cosa es que a Noah también se la harían. Y oigan, ya vi videos de los niños cuando se lo están haciendo y es un show. Y aquí la hacen, la mayoría de las veces veo que la hacen por la boca, de que te raspen la garganta con un cotonete, no por la nariz. Y sí, yo sé que es menos molesto que la de la nariz. Pero de todas formas, si digo, no manches, que nos toque la mala de que el lugar donde nos vayamos a hacer la prueba sea por la nariz y que se la tengan que hacer a Noah también, me da mucha cosa. Incluso el de la garganta, pues es que es un bebé, no abre, él no abre la boca cuando le dices, o sea, por más de que le digas, ah, si vi que le vas a meter un cotonete, lo va a morder. Entonces me da muchísima cosa y dije, no, no, no. Y tenemos que hacer otro viaje, este para cosas, cosas legales, cosas de papeleo. Pero saben que mm, mm, mm. tenía que haber sido a Beijing, pero igual, igual no, porque también nos piden la prueba de COVID y pues nosotros no podemos viajar sin que viajen no a con nosotros. Ay, entonces pues las vacaciones de Año Nuevo, nuestros días en la playa, yo creo que van a tener que esperar todavía más, hasta quién sabe cuándo. Y ah, estamos un poquito desanimados por eso. Eh, estaba comentándole a una amiga también de que, oye, es que igual le ocupamos limpia en esta casa o en este país. <risa> Porque siento que es noticia mala tras noticia mala. Y como que, oh, que no crean, o sea, estoy consciente de el privilegio de que nadie en mi familia se haya enfermado de gravedad y de pues estar todos bien. Y yo sé que las vacaciones y los viajes y todas esas cosas se pueden, eh, no son esenciales, vaya, pueden dejarse a un lado, lo importante es que todos estemos saludables y debo de estar agradecida por eso y sí lo estoy, pero también recuerden que esto es un blog y estamos aquí para platicar y, y entre las pláticas salgan las quejas, también se vale hacer eso, siento que está mal que le pidan a la gente de que si, si están sintiendo algo no muy positivo que no lo digan, digo... Este sentimiento creo de fastidio, de ay por favor, ya creo que es, es desde todos, es comunitario, ¿verdad? Pero bueno, pues hasta aquí voy a dejar el blog, los veo la próxima semana, recuerden con un chisme time, y en dos semanas nos vamos a ver con un blog, y mientras tanto nos vemos en los comentarios, hasta luego.